കൊല്ലം ബോട്ട് ജെട്ടിയിൽ നിന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ജനുവരി ഇരുപത്തിയാറിന് രാത്രി പത്തരയ്ക്ക് റെഡീമർ എന്ന് പേരുള്ള ബോട്ട് ആലപ്പുഴയ്ക്ക് തിരിക്കുമ്പോൾ യാത്രക്കാരുടെ മുഖത്ത് അജ്ഞാതമായ ഭയാശങ്കകൾ നിഴലിച്ചിരുന്നു തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ച് യാത്രക്കാരെ കയറ്റാൻ ലൈസൻസ് ലഭിച്ചിരുന്ന ട്രാവൻകൂർ കൊച്ചിൻ മോട്ടോർ സർവീസിൻ്റെ ഈ ബോട്ടിൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ച് യാത്രക്കാരും ഭാരിച്ച ചരക്കുകളും കയറ്റിയതാണ് യാത്രക്കാരെ ആശങ്കാകുലരാക്കിയത് ബോട്ട് മാസ്റ്ററായിരുന്ന അറുമുഖം പിള്ളയോട് ചില യാത്രികർ ഇക്കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം ക്ഷോഭിച്ചു എങ്ങനെയെങ്കിലും ലക്ഷ്യത്തിലെത്താനുള്ള വ്യഗ്രത യാത്രക്കാരെ ശാന്തരാക്കി മുകളിലും താഴെയുമുള്ള ഡെക്കുകളിൽ കുത്തി നിറച്ച യാത്രക്കാരെയും അവരുടെ ഭാരിച്ച സാമാനങ്ങളെയും വഹിച്ച് കിതച്ച് കിതച്ച് റെഡീമർ യാത്ര തുടങ്ങുമ്പോൾ തങ്ങളൊരു ദുരന്തത്തിലേക്കാണ് നീങ്ങിത്തുടങ്ങിയതെന്ന് അവർ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല അഷ്ടമുടിക്കായൽ പിന്നിട്ടപ്പോൾ ഭയാശങ്കകൾ അവരെ വിട്ടൊഴിഞ്ഞു ഇനി സുഖയാത്രയെന്ന് അവർ സ്വയം ആശ്വസിച്ചു മകരമഞ്ഞു കലർന്ന തണുത്ത കാറ്റ് അവരെ ഉറക്കി എഞ്ചിൻ്റെ കടകട ശബ്ദം പോലും ഉറക്കത്തിന് വിഘ്നമുണ്ടാക്കിയില്ല ശ്രീപത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലെ മുറജപം കഴിഞ്ഞു മടങ്ങുന്നവരും എസ് എൻ ഡി പി യോഗം ജനറൽ സെക്രട്ടറിയും ഇതിനകം പുകൾപ്പെറ്റ കവിയുമായി തീർന്ന കുമാരനാശാനുമൊക്കെ നിദ്രയിലാണ്ടോ അർദ്ധരാത്രി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ റെഡീമർ കൊല്ലത്തു നിന്നും മുപ്പത് മൈൽ വടക്കെത്തിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു കാലം മെല്ലെ അടുത്ത ദിവസത്തിലേക്ക് കടന്നു സമയം പുലർകാലത്തോടടുത്തപ്പോൾ ബോട്ട് ആലപ്പുഴയ്ക്ക് പത്തൊൻപത് മൈൽ തെക്കായി തോട്ടപ്പള്ളിക്ക് ഒന്നര മൈൽ തെക്ക് വെച്ച് കായംകുളം കായലിനോട് വിട പറഞ്ഞ് ആലപ്പുഴ പട്ടണത്തിലേക്കുള്ള കനാലിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു തണുത്തുമരവിച്ച പുലർകാലത്തും യാത്രക്കാർ നല്ല ഉറക്കത്തിൽ തന്നെയായിരുന്നു രാത്രി മുഴുവൻ പ്രവർത്തിച്ച് പഴുത്ത എഞ്ചിൻ്റെ ചൂട് കാഞ്ഞ് ചിലർ അതിനു ചുറ്റും കിടന്നുറങ്ങി ബോട്ട് അപ്പോൾ പല്ലനയിലെ അപകടം പിടിച്ച വളവ് തിരിയാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലായിരുന്നു വന്ന വേഗത്തിൽ തന്നെ ഇടത്തോട്ട് തിരിച്ച ബോട്ടിൻ്റെ ഇടതുവശം പെട്ടെന്ന് താഴ്ന്നു വലതുവശം കുത്തനെ ഉയർന്ന് തല കീഴായി ആ ബോട്ട് ദുരന്തത്തിലേക്ക് മറിഞ്ഞത് ഒരു നിമിഷം കൊണ്ടാണ് ഇരുട്ട് പൂർണമായും വിട പറയാൻ മടികാട്ടിയ ആ പുലർകാലത്ത് അസാധാരണമായ നിലവിളി കേട്ടാണ് ദുരന്ത വളവിന് ഒരു ഫർലോങ് അകലെയുള്ള കലവറ വീട്ടിലെ കേശവപ്പിള്ളയും അടുത്ത വീട്ടിലെ പല്ലന പോറ്റിമാരും ഉണർന്നത് എല്ലാവരും കൂടി സ്ഥലത്തെത്തിയപ്പോൾ കണ്ടത് അപ്പോഴും ചലനം നിലയ്ക്കാത്ത പ്രൊപ്പല്ലറും അടിഭാഗം മുകളിലായി കിടക്കുന്ന ബോട്ടുമായിരുന്നു തലകീഴായി മറിഞ്ഞ ബോട്ടിൻ്റെ പകുതിയോളം ചെളിയിൽ പുതഞ്ഞിരുന്നു കരയിൽ നീന്തിക്കയറിയ യാത്രക്കാർ അവരെ നോക്കി നിലവിളിച്ചു അപ്പോഴും കുമിളകൾ ബോട്ടിൽ നിന്നും മുകളിലേക്ക് നുരഞ്ഞു വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു രക്ഷപ്പെടാൻ ഭാഗ്യമില്ലാതിരുന്നവരുടെ അന്ത്യശ്വാസങ്ങളായിരുന്നു ആ കുമിളകൾ വാർത്താവിനിമയ സൗകര്യങ്ങളില്ലാതിരുന്ന അക്കാലത്ത് ദുരന്ത വാർത്ത പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് ജനം കൈമാറി തോട്ടപ്പള്ളി ചീപ്പിൻ്റെ സൂപ്രണ്ടായിരുന്ന പി ഐ കോശിയുടെ ചെവിയിലും അതിരാവിലെ തന്നെ ഈ ദാരുണ സംഭവം എത്തി ഒരു ഓടിവള്ളത്തിൽ രാവിലെ ആറരയോടെ അദ്ദേഹം സംഭവ സ്ഥലത്തെത്തി അപ്പോഴേക്കും തദ്ദേശവാസികൾ രണ്ട് വലിയ കേവ് വള്ളങ്ങളിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയിരുന്നു ബോട്ടിനെ ഉയർത്തി ഉള്ളിൽ ജീവനോടെ ആരെങ്കിലുമുണ്ടോ എന്നറിയാനുള്ള അവരുടെ ശ്രമങ്ങൾ അമ്പേ പരാജയമായി ഈ സമയത്ത് കൊല്ലത്തു നിന്നും ആലപ്പുഴയിലേക്കുള്ള മഹാമിദിയ മോർണിംഗ് സ്റ്റാർ നൂറൽ റഹ്മാൻ എന്നീ ബോട്ടുകൾ ദുരന്തസ്ഥലത്തു കൂടി കടന്നുപോയി ഇതിൽ മോർണിംഗ് സ്റ്റാർ ബോട്ട് ട്രാവൻകൂർ കൊച്ചിൻ മോട്ടോർ സർവീസിൻ്റെ വകയായിരുന്നു തങ്ങളുടെ ബോട്ടാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടതെന്ന് കണ്ടിട്ടും മോർണിംഗ് സ്റ്റാറിലെ ജീവനക്കാർ തിരിഞ്ഞു നോക്കാൻ കൂട്ടാക്കിയില്ല ഒടുവിൽ നാട്ടുകാരുടെ നിർബന്ധത്താൽ ബോട്ട് ഉയർത്താനുള്ള കയർ നൽകി അവർ സ്ഥലം വിട്ടു തണുത്തു വിറച്ചവർക്ക് ആഹാരവും വസ്ത്രവും നൽകിയത് കേശവപിള്ളയും പല്ലനപോറ്റിമാരുമാണ് രാവിലെ എട്ട് മണിയോടെ രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾ അവസാനിപ്പിച്ചു ഒൻപത് മൃതദേഹങ്ങൾ ബോട്ടിൽ നിന്നും പുറത്തെടുത്തു ഏഴ് ബോട്ട് ജീവനക്കാരടക്കം നൂറ്റി ഇരുപത് പേർ ഇതിനകം രക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നു സ്വയം ജീവൻ കാത്ത ബോട്ട് ജീവനക്കാരിൽ അറുമുഖം പിള്ളയും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ അയാൾ തന്ത്രപരമായി അവിടെ നിന്നും മുങ്ങി 
ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കകം അറസ്റ്റിലായി ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ യാത്രക്കാരുടെ രോഷം ഭയെന്നാണ് തടിതപ്പിയതെന്നായിരുന്നു അയാളുടെ മൊഴി ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് മണിയോടെ കാർത്തികപ്പള്ളി തഹസീൽദാർ കുമാരപ്പിള്ളയും പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ വേലുപ്പിള്ളയും സ്ഥലത്തെത്തി ബോട്ടുയർത്തുന്ന ശ്രമം ആരംഭിച്ചു ആലപ്പുഴ ഡിവിഷണൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് എത്തി കാർത്തികപ്പള്ളി മെഡിക്കൽ ഓഫീസറെ വിളിച്ചു വരുത്തി രക്ഷപ്പെട്ടവരെ പരിശോധിപ്പിച്ചു വൈദ്യുതി ഇല്ലാതിരുന്ന അക്കാലത്ത് ഇരുട്ട് പരന്നതോടെ ബോട്ട് ഉയർത്താനുള്ള ശ്രമം നിർത്തിവെക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ ഏഴ് മണിയോടെ വീണ്ടും ബോട്ട് ഉയർത്തൽ യജ്ഞം പുനരാരംഭിച്ചു വലിയ കേവ് വള്ളങ്ങളും ആലപ്പുഴയിൽ നിന്ന് പ്രത്യേകം ജോലിക്കാരെയും ഇതിനായി എത്തിച്ചു ഉച്ചയോടെ ഭാഗികമായി ഉയർത്തിയ ബോട്ടിൽ നിന്നും രണ്ട് ശവശരീരങ്ങൾ കൂടി കണ്ടെടുത്തു പുരുഷന്മാരുടെ ജഡത്തിലൊന്ന് മഹാകവി കുമാരനാശാൻ്റേതായിരുന്നു ദുരന്തത്തിൻ്റെ മൂന്നാം ദിവസം രണ്ടും നാലാം നാൾ അഞ്ചും മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടെടുക്കുവാനായി അപ്പോഴും ചെളിയിൽ പൂണ്ട ബോട്ടിനെ പൂർണ്ണമായി ഉയർത്തുവാനായില്ല നാലാം നാൾ രാത്രി എട്ട് മണിയോടെ ബോട്ടിനെ പൂർണ്ണമായി ഉയർത്തുവാൻ സാധിച്ചു അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ ബോട്ടിനെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലുമാക്കി കുമാരനാശാൻ മുങ്ങിമരിച്ച വാർത്ത നാടൊട്ടുക്കും കേട്ടത് നടുക്കത്തോടെയായിരുന്നു ദുരന്തവും ആശാന്റെ മരണവും കേട്ട് നാട് വേദനിച്ചു തിരുവിതംകൂർ രാജകൊട്ടാരത്തിൽ പോലും അതിൻ്റെ അലയോലിയുണ്ടായി പിന്നീട് അപകടകാരണത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുവാൻ തിരുവിതാംകൂർ ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്നും വിരമിച്ച ജസ്റ്റിസ് പി ചെറിയാൻ അധ്യക്ഷനായ കമ്മിറ്റി രൂപവത്കരിച്ചു അമിതഭാരമായിരുന്നു അപകടത്തിന് കാരണമായതെന്ന് കമ്മീഷൻ കണ്ടെത്തി ബോട്ടിലെ തിരക്കിനെ പറ്റി യാത്രക്കാർ പലതവണ പരാതിപ്പെട്ടെങ്കിലും ബോട്ട് മാസ്റ്ററും ജീവനക്കാരും ഗൗനിച്ചതേയില്ലെന്ന് കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ടിൽ കുറ്റപ്പെടുത്തി യാത്രക്കാരുടെയും ചരക്കുകളുടെയും ഭാരം ബോട്ടിന് താങ്ങാവുന്നതിനുമപ്പുറമായിരുന്നു തണുപ്പായതു കാരണം പല ഷട്ടറുകളും അടച്ചിരുന്നു അപകട സമയത്ത് രക്ഷപ്പെടുന്നതിന് വിഘാതമായ ഷട്ടറുകൾ പലരെയും മരണത്തിലേക്ക് തള്ളി ബോട്ടിൽ നിന്നും പുറത്ത് ചാടിയ ചിലർ പത്തടിയോളം താഴ്ചയുള്ള കനാലിൽ മുങ്ങിമരിച്ചു അപകട സ്ഥലത്ത് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് അടിയോളമാണ് വീതി അപകടം നടന്ന പല്ലന തീർത്തും വിജനമായ സ്ഥലമായിരുന്നു കനാലിന് ഏതാനും മീറ്റർ അകലെയായി ഒന്ന് രണ്ട് കുടിലുകൾ മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇതിലുള്ളവരും വൈകിയായിരുന്നു അപകട വിവരമറിഞ്ഞത് ഭൂരിപക്ഷം യാത്രക്കാരും രക്ഷപ്പെട്ടത് സ്വന്തം കഴിവുകൊണ്ടായിരുന്നു സാക്ഷികളിൽ ചിലർ സ്വന്തം ഭാഗ്യത്തെ പുകഴ്ത്തിയപ്പോൾ മറ്റു ചിലർ അജ്ഞാത കൈകൾക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞു രക്ഷപ്പെട്ടവർക്കായി കലവറ വീട്ടിലെ കേശവ പിള്ളയും പല്ലന പോറ്റിമാരും നടത്തിയ സേവനത്തെ കമ്മീഷൻ പ്രശംസിച്ചു കണ്ടെടുത്ത മൃതദേഹങ്ങൾ പല്ലനയിൽ തന്നെയായിരുന്നു സംസ്കരിച്ചത് കുമാരനാശാന്റെ മൃതദേഹം ഏറ്റുവാങ്ങിയ സ്ഥലം പിന്നീട് കുമാരകോടിയായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാവ്യ സന്ദേശം ഇപ്പോഴും അവിടെ മാറ്റൊലി കൊള്ളുന്നു മാറ്റുവിൻ ചട്ടങ്ങളെ